ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ജി കെയും അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൻ്റെ നമുക്ക് അതായത് പിന്നെ എൽ ജി എസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എൽ ജി എസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പല ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവേ മുനീറ ഹായ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ചോദിക്കട്ടെ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇടുക്കി ജില്ല കേട്ടോ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒന്നാമത്തത് ബിഹു എന്ന നൃത്തരൂപം ആ ജിഷ ഹായ് ബിഹു എന്ന നൃത്തരൂപം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ കലാരൂപമാണ് മുനീറ വന്നു ജിഷ വന്നു അർജുൻ ഹായ് ആസാമാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നതേ ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലേ ആസാമാണ് കേട്ടോ ആസാമാണ് ഇവിടുത്തെ ആസാമിലെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ അർജുന ചിരിക്കുന്നേ സാത്രിയ എവിടുത്തെയാ സാത്രിയ സാത്രിയ എവിടുത്തെ നൃത്തരൂപം സാത്രിയ സാത്രിയ എവിടുത്തെ നൃത്തരൂപം ആസാമിലെ തന്നെയാണ് ജിഷ പറഞ്ഞു ആസാമിലെ തന്നെ നൃത്തരൂപമാണ് ഇത് സാത്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സാത്രിയ ഇനി കഥക്ക് നൗദാങ്കി കഥക്ക് നൗദാങ്കി എവിടുത്തെയാ കഥക്ക് നൗദാങ്കി കഥക്കും നൗദാങ്കിയും എവിടുത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് കഥക്ക് നൗദാങ്കി എവിടുത്തെയാ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് മുനീറായും അർജുനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ആൻസർ അപ്പം കഥക്ക് നൗദാങ്കി ഇവ ഉത്തർപ്രദേശിലെയാണ് ഇനിയുണ്ടല്ലോ ആ ഉത്തർപ്രദേശ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ ഉത്തർപ്രദേശാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുമുറ ഗുമുറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്നാ നൃത്തരൂപമുണ്ട് ഗുമുറ ഗുമുറ അത് ഒഡീഷയിലെയാണ് ഒഡീഷയുടെയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ആസാമിലെ നൃത്തരൂപമാണ് ബിഹു സാത്രിയായും ആസാമിലെ തന്നെയാണ് കഥക്ക് നൗദാങ്കി ഉത്തർപ്രദേശിലെ നൃത്തരൂപമാണ് പിന്നെന്താ ഗുമുറ എന്നത് ഒഡീഷയിലെ നൃത്തരൂപമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ചൈതന്യ ഭൂമി ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ചൈതന്യ ഭൂമി ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ചൈതന്യ ഭൂമി ചൈതന്യ ഭൂമി ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ നാഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ആളാരാ അംബേദ്കറാണ് കേട്ടോ അംബേദ്കറാണ് അംബേദ്കറുടെ പിന്നെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ചൈതന്യ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അമുനീറ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഹായ് പ്രദീപേ ഹായ് അംബേദ്കറിൻ്റെ എന്നാ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് അപ്പം മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ മൊറാർജി ദേശായി അതുപോലെ തന്നെ കെ ആർ നാരായണൻ പിന്നെ ചരൺ സിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹായ് അപ്പം മൊറാർജി ദേശായിയോട് പറഞ്ഞേ മൊറാർജി ദേശായി അഭയക്കട്ട് കറക്റ്റാണ് അഭയഘട്ടാണ് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ആ പിന്നെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അഭയഘട്ടാണ് കെ ആർ നാരായണൻ്റെ കെ ആർ നാരായണൻ അഭയഘട്ട് കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഭയഘട്ട് കറക്റ്റാണ് ഇനി കെ ആർ നാരായണൻ്റെയോ കെ ആർ നാരായണൻ ഹായ് ശിവ ആ കെ ആർ നാരായണൻ്റെ പറഞ്ഞ കർമ്മഭൂമി കർമ്മഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പിന്നെ ആ ഉദയഭൂമി ചൈത്രഭൂമി ചൈത്രഭൂമി ചൈതന്യഭൂമി അംബേദ്കർ കർമ്മഭൂമി കർമ്മഭൂമി കേട്ടോ ഉദയഭൂമി എന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർമ്മഭൂമി പിന്നെ ചരൺ സിംഗിൻ്റെ ഏതാ ചരൺ സിംഗ് ചരൺ സിംഗ് 
സരണ് സിംഗിൻ്റെ മൊറാർജി ദേശായി അഭയകെട്ട് ആ കർമ്മഭൂമി കെ ആർ നാരായണന് ഉദയഭൂമി കണ്ടാലും എഴുതിക്കോണം ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ കർമ്മഭൂമി ഇല്ല ഉദയഭൂമി കണ്ടാൽ ആ കിസാൻ ഘട്ടാണ് ചരൺ സിംഗിൻ്റെ കേട്ടോ അർജുനെ അതെ കറക്റ്റാണ് കിസാൻ ഘട്ട് ചരൺ സിംഗിൻ്റെ ആണ് ഇനി നാരായണ ഘട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു കിസാൻ ഘട്ട് പിന്നെ ചരൺ സിംഗിൻ്റെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാം നാരായൺ ഘട്ട് എന്തായിരുന്നു നാരായൺ ഘട്ട് നാരായൺ ഘട്ട് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനാരാ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനാരേലും അറിയാവോ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ അതെ മുനീറ പറഞ്ഞു മുന്നേ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ഏത് നാരായൺ ഘട്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു മൊറാർജി ദേശായി അഭയഘട്ട് ചരൺ സിംഗ് കിസാൻ ഘട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആര് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം എന്ന് പറയുന്നത് നാരായൺ ഘട്ട് പിന്നെ കെ ആർ നാരായണൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ കർമ്മഭൂമി എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്തുമായി ഏത് സംഘടനയായി ബന്ധപ്പെട്ടാന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാമേ എന്നറിയാവോ ആ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും എ ഐ ബി പിയും കൂടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അന്ധതയ്ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഏത് വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഐ പി ബി എന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ധന്യ ഹായ് ആ എ ഐ പി ബി എന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഏത് സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് എഴുതണം എ ഐ ബി പി ഇനിയിപ്പം എ ഐ ബി പി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബൈ ബി പി തന്നിട്ടില്ല അന്ധതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ ആ അന്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ അത് അന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ധതയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയാണിത് വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഡ്രീംസ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ ആരുടെ കൃതിയാണ് ഡ്രീംസ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും അല്ലേ ഡ്രീംസ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ ആരുടെ കൃതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ ഐ സിങ് എ ലെറ്റർ ടു മൈ ഡോക്ടർ ഡോട്ടർ ഡോട്ടർ ബെറാക്ക് ഒബാമയുടെ കേട്ടോ ബെറാക്ക് ഒബാമയുടെ ആണേ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഓഡാ സിറ്റി ഓഫ് ഹോപ്പ് എഴുതിയതും ബെറാക്ക് ഒബാമയ ഓഫ് ദ ഐ സിങ് എ ലെറ്റർ ടു മൈ ഡോട്ടർ ബെറാക്ക് ഒബാമ അതൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ഇത് ഓഡാ സിറ്റി ഓഫ് ഹോപ്പ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേരെ ബെറാക്ക് ഒബാമയുടെ ആണ് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഡ്രീം ഫ്രം മൈ ഫാദർ പഠിച്ചു അത് ബെറാക്ക് ഒബാമ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷനിൽ ഹെലൻ കല്ലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെലൻ കല്ലർ ഏഹ് ഹെലൻ കല്ലറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലൻ കല്ലറുടെ ഒരു കൃതിയാണ് ലൈറ്റ് ഇൻ മൈ ഡാർക്ക്നെസ് ലൈറ്റ് ഇൻ മൈ ഡാർക്ക്നെസ്സും പിന്നെ ടീച്ചറും ഹെലൻ കല്ലറുടെ ടീച്ചറിനെ ആർക്കേലും അറിയാവോ ഹെലൻ കല്ലറുടെ ഗുരു ആരായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കേലും അറിയാവോ ഹെലൻ കല്ലറുടെ കൃതിയാണ് ലൈറ്റ് ഇൻ മൈ ഡാർക്ക്നെസ് അതുപോലെ ടീച്ചർ എന്നൊരു കൃതിയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഹെലൻ കല്ലറുടെ ഗുരു പ്രശസ്തയാ അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഹെലൻ കല്ലറുടെ ടീച്ചർ അത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന് അനിത ഹായ് അനിത 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 വന്നു അർജുന് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതെ അതെ ആനി സള്ളിവൻ കേട്ടോ ആനി സള്ളിവനാണ് ആരുടെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹെലൻ കല്ലറുടെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെലൻ കല്ലറുടെ ഗുരു ആരാണെന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മദർ തെരേസയല്ല എന്നാലേ അർജുന മദർ തെരേസയ്ക്ക് നോവേല് കിട്ടിയ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ മദർ തെരേസയ്ക്ക് നോവേല് കിട്ടിയ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അർജുൻ ആനി സളിമൻ പഠിച്ചോണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ആർക്കാ ശിവ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ആർക്കാ കിട്ടിയേ നോബേല് കിട്ടിയത് ആർക്കാ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ പറഞ്ഞേ അന്താരാഷ്ട്ര പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര വർഷമാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര പിന്നെ ശിശു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് കേട്ടോ അമർത്യാസേനാണ് ആയിരത്തി തൊള
രാജീവ് ഗാന്ധി കേട്ടോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയും സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു താരാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെ മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എൺപത്തിനാലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് സൈല പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുവല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ആരാ വരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൺപത്തിനാലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി എൺപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മരിച്ചല്ലോ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യയിലെ അല്ല കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഏത് താലൂക്കിലാണെന്ന് അറിയ പറയാവോ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏത് താലൂക്കിലാ ഏത് താലൂക്കിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മണ്ണാറക്കാ അല്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏത് താലൂക്കിലാ ആൻസർ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കേട്ടോ നോക്ക നോക്കട്ടെ ആ മുനീറ മുനീറ പറഞ്ഞു മണ്ണാറക്കാട് താലൂക്കിലാണേ ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതും അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ കേരളത്തിലെ ചെറിയ താലൂക്ക് ഏതാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഏത് എഴുതും അർജുൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾറെഡി ആ ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ സോറി ചെറിയ താലൂക്ക് കുന്നത്തൂര കുന്നത്തൂര് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് മണ്ണാറക്കാടാണ് മണ്ണാലൂക്കിലാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൈലന്റ് വാലി കേട്ടോ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കാണേ കറക്റ്റ് കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാകിസ്ഥാനില്ലേ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം കരയതിർത്തി അല്ല ഏറ്റവും അത് ഏറ്റവും അധികം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും അധികം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം കോട്ടയത്ത് അത് മണ്ണാർക്കാട് കേട്ടോ സരിത അത് മണ്ണ ഇത് മണ്ണാർക്കാട് ഏഹ് ഇത് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് വള്ളിപ്പെരുന്നാളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ രാജസ്ഥാൻ പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാന് ശരിയാണ് മുനീറ ശരിയാ സരിത പറഞ്ഞു ശരിയാ കോട്ടയത്തുള്ളതുണ്ടല്ലോ മണർകാട് മണർകാട് ഒരു പള്ളി പ്രസിദ്ധവാ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് പാറകൾ കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാൻ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഉപ്പ് പാറകളെ ഉപ്പ് പാറ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാവുള്ളൂ ഉപ്പ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് എഴുതിക്കോണം ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജസ്ഥാനിൽ ഉപ്പ് പാറകൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് കൂടുതൽ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇന്നലെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ വിവരാവകാശം പാസ്സാക്കി അല്ലേ വിവരാവകാശ നിയമം അല്ലേ പാസ്സാക്കി ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം അതെ സാമ്പാർ രാജസ്ഥാൻ സാമ്പാറിൽ ഉപ്പ് കൂടുതൽ അല്ലേ സാമ്പാർ തടാകം ആ ഇന്ത്യയിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലുള്ള തടാകമാണ് സാമ്പാർ തടാകം നേരാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ആ ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏതാ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതാ ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലേ ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാ അത് ത്രിപുരയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ത്രിപുരയാണ് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയതിർത്തി അതിർത്തി ഇനി കുറവ് ചോദിച്ചാലോ കുറവ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കുറച്ച് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് കരയതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതാം കുറച്ച് അതിർത്തി കൂടുതൽ കരയതിർത്തി ബംഗ്ലാദേശ് കുറച്ചാണെങ്കിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഇപ്പൊ എത്ര രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ എത്ര രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ എത്ര രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യ കരയതിർ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് ആ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് അറിയാവല്ലോ എല്ലാം ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ അറിയാവോ ഒന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ചൈന പ
നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ചൈന നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മ്യാൻമാർ കേട്ടോ ബംഗ്ലാദേശ് ചൈന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് കരയതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അത് രണ്ടും ഓർത്തല്ലോ പിന്നെ ചൈനയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മ്യാൻമാർ എന്നാ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ മ്യാൻമാർ കേട്ടോ ജമ്മു ഇപ്പോൾ ഇല്ല അത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമല്ലേ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആ അത് നോക്കണം പക്ഷെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ഇപ്പം പി എസ് സി എങ്ങനെ മാറി വരണമെങ്കിലില്ലേ കുറേ നാൾ പിടിക്കും ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പി എസ് സി ഇത് മാറ്റിയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിക്കോണേ ചെറുത് ചെറുത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനല്ല കരയതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് കരയതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഈ ചെറുത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കേട്ടോ അപ്പോഴേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഈ വാഗാതിർത്തി വാഗാതിർത്തിയിൽ വാഗാതിർത്തി ഏതൊക്കെ രാജ്യം തമ്മിലുള്ളതാണ് വാഗാതിർത്തി വാഗാതിർത്തി ചെറിയ രാജ്യം ഭൂട്ടാൻ ഭൂട്ടാൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ കരയതിർത്തി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് വാഗാതിർത്തി പഞ്ചാബിലാ ഏത് രാജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഏത് രാജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിർത്തി അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പറഞ്ഞേ ഹായ് ജോജോ ഹായ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള കരയതിർത്തിയാണിത് വാഗാ ബോർഡ് ഏതോ ഒരു സൽമാൻ ഖാൻ്റെ സിനിമയിലില്ലേ ഏ കരയതിർത്തി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ബെർലിൻ വോൾ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ബെർലിൻ വോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫ്രഞ്ച് ഗയാന ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് തമിഴിൽ ഒരു ഫിലിമിലുണ്ട് അല്ല നമുക്കേ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ ആ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമയിലേ ഒരു കൊ ഒരു മോള് എന്നാ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പെട്ടു പോയിട്ട് സൽമാൻ ഖാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവിടാനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പടമുണ്ട് സിനിമ ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഫ്രഞ്ച് ഗയാന ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാ പറഞ്ഞേ ക്ലൂ തരാവേ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനക്ക് ക്ലൂ തരാം ബ്രസീൽ ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ഇതാണ് ക്ലൂ ഏ ഫ്രഞ്ച് ഗയാന ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ക്ലൂ പറയുന്നത് ബ്രസീല് ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ബ്രസീൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുക ആഫ്രിക്ക അല്ല വരുന്നത് ആഫ്രിക്ക അല്ല ഫ്രഞ്ച് ഗയാന വരുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കട്ടെ സൗത്ത് അമേരിക്ക ജോജോ പറഞ്ഞു സോ ജോജോ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ആ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ വലിയ രാജ്യമാണ് ഏത് ബ്രസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ആ വലിയ രാജ്യമാണ് അതൊക്കെ അമേരിക്ക സരിത പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിവ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് പഠിച്ചു വെച്ചാണ് ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് കയനി സൗത്ത് അമേരിക്ക കറക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കയനി കെ എ വൈ ഇ എൻ ഐ എ കെ എ കെ എ വൈ കയനി ഫ്രഞ്ച് ഗനായിലെ മാലിയാണോ മാലി ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലാണോ നോക്കാവേ അല്ല അവിടെ വരുവല്ലോ അപ്പം തലസ്ഥാനമാണ് അതിൻ്റെ കയ്യേനി നാണയം ചോദിച്ചാലോ നാണയം യൂറോ ആണ് യൂറോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാ യൂറോ ആണ് സരിത യൂറോ ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഗയാനായിലെ ആ നാണയം യൂറോ ആണ് യൂറോ നോക്കിയേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ മാലി ആഫ്രിക്കയില മാലി ആഫ്രിക്കയില ജോജോ പറഞ്ഞു അതാ മാലി അവിടെ വരുവല്ലോ സൗത്ത് അമേരിക്ക വരത്തില്ല പിത്ര അതെ അഭിനവിത്ര കറക്റ്റാ അഭിനവിത്ര വർഷവും എവിടെ വെച്ചാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഏത് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ഏത് വർഷമാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അഭിനവിത്രയ്ക്കാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഏത് ഏത് ഒളിമ്പിക്സിലാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ ക്ലൂ വേണ തരാം നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ വണ് വിക്ഷേപിച്ച വർഷമാണ് അതെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ബീജിംഗ് ആണ് അപ്പം ആ ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനെ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് അഭിനവ് ബിദ്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിൽ 
ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആരെ എഴുതാം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ വ്യക്തി ആരെ എഴുതാൻ അറിയാമോ പാസ് പറയാമേ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പാസ് പറയാം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ പറയാം നമുക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ പാസ് ആ കെ ഡി ജാദവ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവേ കെ ഡി ജാദവ് വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം കൃത്യം ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളി മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് പുരാതന അല്ല ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് തുടങ്ങുന്നു അതിനകത്ത് എന്നാ ഞാൻ പറയാം ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്നതല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പങ്കെടുത്ത ആളാണ് നോർമൻ റിച്ചാർഡ് നോർമൻ റിച്ചാർഡ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത എന്ന് വർഷമൊന്നും കൊടുക്കാതെ ചോദിച്ചാൽ ആരാ നോർമൻ റിച്ചാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്ത്യ ആദ്യം പങ്കെടുത്തു ഈ ഈ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കേടിയാതവ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയത് ആരാ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞേ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയ വർഷവും കൂടെ പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ആര് കെ ഡി യാദവ് കെ ഡി യാദവ് എൺപത്തി അല്ല കേട്ടോ എൺപത്തി അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ക്ലൂതര ആയിരത്തി എന്നാ രാജ്യസഭയിൽ ലോകസഭയിൽ സമ്മേളിച്ച വർഷം പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഇഷ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ അതെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ ഡി ജാദവ് നേടിക്കോണം കെ ഡി യാദവ് വെങ്കല മെഡലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഏത് മെഡലും കിട്ടി വെങ്കല മെഡൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഹെൽസിങ്കി ഹെൽസിങ്കി എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഹെൽസിങ്കി എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഹെൽസിങ്കി ഇനി അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒളിമ്പിക്സ് അല്ല ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി ഉണ്ടോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി അറിയാമോ ആരെങ്കിലും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കാണിച്ച് എഴുതിയില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതിയില്ലേ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ വണ്ടി പോന്ന കേട്ടോ ആ അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ സി കെ ലക്ഷ്മണനാണ് കേട്ടോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് പി ടി ഉഷ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഒളിമ്പിക്സിൽ പി ടി ഉഷ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എൺപത്തി നാലില് ഫൈനലിലെത്തി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ മലയാളി സി കെ ലക്ഷ്മണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്യോ ശരിയാ ശരിയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലല്ലേ എൺപത്തി നാല് വേറെ സോറി സോറി ആ ഇപ്പോഴതൊക്കെ എത്തിയതേ ആ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി സി കെ ലക്ഷ്മൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കേട്ടോ ഇരുപത്തി നാല് കറക്റ്റാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണേ പി ടി ഉഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ പോയി അതായത് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി സി കെ ലക്ഷ്മൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഒളിമ്പിക്സേ ഇനി ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ആര് പറഞ്ഞേ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ
നമുക്കറിയാവേ പറഞ്ഞു കാരണമല്ലേ ശരി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ കർണമല്ലേ ശരി സരിത പറഞ്ഞു സരിത പറഞ്ഞു കർണമല്ലേ ശരിയാണ് കർണമല്ലേ ശരി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി പിന്നെ മലയാളി അതുപോലെ തന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലിൽ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് കർണ മല്ലേശ്വരി കർണ മല്ലേശ്വരി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിലാണ് രണ്ടായിരം സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിലാണ് രണ്ടായിരം സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിലാണ് കർണ മല്ലേശ്വരിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മെഡൽ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഫൈനൽ ഇനി ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫൈനലിൽ വന്ന കേരള വനിതയാണ് പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷയുടെ കോച്ചാണ് ഒ എം നമ്പിയാർ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയത് ആ വർഷം തന്നെയാണ് ഷൈനി വെൽസണ് ഷൈനി വെൽസണ് അതൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഈ ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയണോ ഒന്നുകൂടെ പറയണേ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലില്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആദ്യം നടന്ന ഇന്ത്യയിൽ അതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നില്ലേ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കാനിത് എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കാൻ ഭേദഗതി വരട്ടെ എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് തരാം കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ മതി എൺപത്താറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മൗലിക അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണേത് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വർഷം വന്നെന്നറിയാവോ ആർക്കേലും എൺപത്താറ് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ ശിവ ആ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതാണോ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആ കേട്ടോണേ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമൻ റിച്ചാർഡ് എഴുതിക്കോണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി നോർമൻ റിച്ചാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയതാര് കെ ഡി യാദവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വെങ്കലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഹെൽസിങ്കി ഒളിമ്പിക്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക പിന്നെ ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഭിനവ് ഹിദ്ര രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ബീജിങ് ഒളിമ്പിക്സ് വ്യക്തിഗത പിന്നെ ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണം കിട്ടിയതാണ് അഭിനവ് ഹിദ്ര ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ചോദിച്ചാൽ അത് കർണ മല്ലേശ്വരി രണ്ടായിരം സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സ് വെങ്കലമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി വെള്ളി മെഡൽ കിട്ടിയത് ആർക്കാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വെള്ളി മെഡൽ കിട്ടിയത് ആർക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മന്ത്രിസഭയിലെ എന്നെ കായികമന്ത്രി ആരാ പറഞ്ഞേ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന കായികമന്ത്രി ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനാണ് വെള്ളി മെഡൽ കിട്ടിയത് പറഞ്ഞേ ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത വെള്ളി മെഡൽ കിട്ടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ പറഞ്ഞേ ആൻസർ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ ആ രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോട് അപ്പം വെള്ളി കിട്ടിയത് രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോട് വെങ്കലം കിട്ടിയത് കെ ഡി യാദവ് സ്വർണം കിട്ടിയത് ആരാ അഭിനവ് വിദ്ര വർഷമൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ആ റാത്തോടിന് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി നാ രണ്ടായിരത്തി നാല് നെല്ല് വർഷം നെല്ല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റാത്തോടിന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കിട്ടി കെ ഡി യാദവിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അഭിനവ് വിദ്രയ്ക്ക് കിട്ടി ഇനി ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി ചോദിച്ചാലാണ് സി കെ ലക്ഷ്മണൻ അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പാരീസ് കേട്ടോ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി സി കെ ലക്ഷ്മണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പാരീസ് ഇത് ഞാൻ വാട്സപ്പിലോ വാട്സപ്പിലും ടെലഗ്രാമിലും എക്സാം ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ച് എക്സാം ഇടും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞോണം അത് ഞാൻ ഇടും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ടൈം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടിരിക്കും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി മറക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷയും കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ
മെഡൽ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മലയാളി വനിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലിൽ വരെ എത്തി ആര് പി ടി ഉഷ പി ടി ഉഷ ഫൈനലിൽ എത്തി അതുപോലെ തന്നെ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയത് ഷൈനി വിൽസണ് ജോജോ കേട്ടോ പർവത വർഷം പർവത വർഷം രണ്ടായിരത്തി വനവർഷം വനവർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നല്ലേ പർവത രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പർവത വർഷം അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ നടത്തില്ല വനവർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാ രസതന്ത്ര വർഷവും വനവർഷവും പർവത വർഷം അറിയാവുന്ന ഒരു ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പർവത വർഷം അറിയാവുന്ന എനിക്ക് അറിയാ സമുദ്ര വർഷം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കേട്ടോ ഇനി അപ്പം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഭേദഗതി വന്നു ആ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എത്ര ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ എൺപത്താറാം ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് പർവത വർഷമേ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പർവത വർഷമേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് വനവർഷം വനവർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അത് പഠിച്ചോണേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൺപത്താറാം ഭേദഗതി വന്നത് ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ എത്ര വയസ്സ് തൊട്ട് എത്ര വരെ എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഏത് വയസ്സ് മുതൽ ഏത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ അതെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ഏത് വയസ്സ് മുതൽ ഏത് വയസ്സ് വരെ എന്നുള്ളവർക്ക് കറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നാൽ സാരമില്ല നമുക്കൊന്നുകൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം മാറിപ്പോകരുതല്ലോ അതാ ആറ് ടു പതിനാല് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മൗലികാവകാശമാക്കി ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം നിലവിൽ വന്നില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് ഡേറ്റൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടുപോയില്ല പറയാൻ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം എഴുതാം വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം പറയാവോ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം പാസ്സാക്കിയതും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ പാസ്സാക്കിയതും പറയണം രണ്ട ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രതിവേ വർഷവും കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ വർഷവും കൂടെ യു എന്നിൻ്റെ ജൈവ വൈവിധ്യ വർഷം ഏതാ ആ പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കറക്റ്റാണ് പ്രതീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഇനി ഇനി ഇത് പാസ്സാക്കിയത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ പാസ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഡേറ്റ് അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഡേറ്റ് അറിയാവോ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആ പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം കെയിം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് നിലവിൽ വന്നു നിലവിൽ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഇനി ഇത് പാസ്സാക്കിയത് പാസ്സാക്കിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറാണേ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് ഓർത്ത് വെക്കണം മറക്കരുത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് അല്ല കേട്ടോ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കും പിന്നീട് എക്സാം എവിടെയെങ്കിലും ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കും പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് നിലവിൽ വന്നു ഇനി നോക്കിയേ ഈ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് തന്നെ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങാനായിട്ട് മൗല്യ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ മൂല്യ അങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങാനാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെച്ച് പറയണേ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടണം ആർട്ടിക്കിൾ പറയണമെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ ന്യൂന ഞാൻ പറയട്ടെ ന്യൂനപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ന്യൂനപക്ഷം ഒന്ന് മാത്രം
പിന്നെ തുടങ്ങുക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതാണ് കേട്ടോ മുപ്പതാ മനസ്സിലായി ഇനി മാ ഇനി മാറിപ്പോവല്ലേ ന്യൂനപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരും എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങത്തില്ലേ നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ ഓരോരോ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ആ മുപ്പത് പ്രകാരം അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോലും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ബാധകമാണോ അല്ലയോ എന്നാ എം ടെക് ബോയ് ഹായ് എം ടെക്കെ ഹായ് ആ അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം ബാധകമാണോ ബാധകമാണോ ആണോ അല്ലയോ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ തുടങ്ങത്തില്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അവർ അവർ ഈ ബാധ ഈ നിയമം ബാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ പറ്റത്തിൽ എല്ലാവരും പോയോ ഹലോ ഇല്ല അപ്പം ആധിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അർജുനെ എന്നാന്നറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് പ്രൊ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇവരെ ഇത് ബാധിക്കത്തില്ല സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നിയമം ബാധകം മാനേജ്മെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം ബാധിക്കത്തില്ല ഏത് നിയമപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സുപ്രീം കോർട്ട് നിയമപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം അത്രയും മതി അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എൺ എൺപത്താറാം ഭേദഗതിയിലാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് വന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറാണ് ഇനി ഇത് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇനി ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പതാണ് മുപ്പതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇനി ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം ബാധകമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇത് ഉത്തരവ് പ്രകാരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വർഷം ദിവസം ഒന്ന് എഴുതിക്കേ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അതിനൊക്കെ അറിയാവേ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ന്യൂനപക്ഷം എഴുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഡേറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞേരെ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് നിലവിൽ വന്നു ഇതിന് ഈ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഇനി ഇത് ഇന്ത്യ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് മാറിപ്പോലും ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് കറക്റ്റാണ് അനിത പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് മാറിപ്പോലും ഇനി ഇത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് എന്നാണെന്നറിയാമോ പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് എന്നാ അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയാം ജൂൺ അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ആ ജൂലൈ പതിനഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചാണ് കേട്ടോ സരിതെ ജൂൺ പതിനഞ്ച് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ആര് പാസ്സാക്കി പാർലമെൻറ്റ് ഹായ് അബി ഹായ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി ഇനി നിലവിൽ വന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇല്ലേ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയണം ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അറിയാമോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞേ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാമോ ജൂൺ പതിനഞ്ച് അതെ ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറന്നു പോയിക്കല് ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈ ഫവൻ കേട്ടോ ആ ശരിയാണ് അനിത പറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മന്ദിരമാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അംഗങ്ങളൊക
ഒരു വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനും അംഗങ്ങളും ഒരു വർഷം കുറച്ചേ അർജുനെ ഒറ്റ വർഷം ഒന്ന് കുറച്ചേ ഒറ്റ ഒറ്റ വർഷം കുറച്ച് എഴുതിക്കേ വയസ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ച് വർഷവും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സും കേട്ടോ അവരുടെ പ്രായപരിധിയാണ് അഞ്ച് വർഷവും അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സും അഞ്ച് വർഷവും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സും മറന്നു പോലെ അഞ്ച് വർഷവും ആ അഞ്ച് വർഷവും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സും ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെ പിന്നെ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്ന ആരാ ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനെ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനെ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസിഡൻ്റാ പ്രസിഡൻ്റാണ് കേട്ടോ പ്രസിഡൻ്റാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ഇവർ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും പ്രസിഡൻറ്റിനാ ഇതുപോലെ തന്നെ പിരിച്ചു വിടാനും അധികാരം എല്ലാം ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് മുമ്പ് നടത്തിയതാണ് തമിഴ്നാട് നേര നേര ശിക്ഷാർത്ഥ നേര കേട്ടോ കറക്റ്റാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ത നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് പാസ്സാക്കിയായിരുന്നു അതാ നമ്മൾ ഇന്നലെ തമിഴ്നാട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നില്ലേ അതാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് മുമ്പ് തന്നെ നടപ്പാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കറക്റ്റാണേ കറക്റ്റാ താങ്ക് യു ജിഷ കേട്ടോ അപ്പം പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ഇവിടെ പിരിച്ചു വിടാനും അധികാരം ഉള്ളത് രാജിക്കത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും എല്ലാം അധികാരം അതെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കറക്റ്റാ പക്ഷേ അമ്പത്തൊമ്പത് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു മണ്ടത്തരം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലല്ലേ നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത്തൊമ്പതിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് അതോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ രാജസ്ഥാൻ അത് കയറി വന്ന ആ അത് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ സോറി അപ്പോൾ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള അധികാരം പഠിച്ചു അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് വിവരാവകാശ പ്രസ്ഥാനവും വിവരാവകാശ നിയമവും ആണോ ചേച്ചി അതൊന്നാ അതെ അതെ ഒന്നാ ഒന്നാണ് ഇതന്നെയാ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോവേ ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ഇനി നിലവിൽ വന്നത് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രായപരിധി ചെയർമാൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രായ പ്രായപരിധി അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇവരെല്ലാം നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റ് രാജിക്കത്ത് ഇവർ കൊടുക്കേണ്ടതും പ്രസിഡൻറ്റിന് തന്നെ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള അധികാരവും പ്രസിഡൻറ്റിന് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ ഇത്രയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ അതെ അതെ പഞ്ചായത്ത് രാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് അതെ ഇനി നോക്കിയേ ധർമ്മരാജ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ധർമ്മരാജ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ധർമ്മരാജ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഭരണകാലഘട്ടം അറിയാമെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം അറിയാമെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എത്രാമത് തൃപ്പടിദാനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയതെന്നൊന്ന് എഴുതണം കാർത്തിക തിരുനാളാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു കാർത്തിക തിരുനാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് ധർമ്മരാജയാണ് ധർമ്മരാജ മസ്തൂർ കിസ്ഥാൻ ശക്തി സംഗതൻ വിവരാവകാശം അതെ വിവരാവകാശമാണ് വിവരാവകാശം പഞ്ചായത്തി രാജ് വേറെയാ അതെ അതെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വരൂല ആയിരത്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം വരുന്നത് ആദ്യം നമുക്കറിയാം ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെ ആര് ഭരിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഇനി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ആരാ ധർമ്മരാജ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ അപ്പം തൃപ്പടിദാനം രണ്ടാം തൃപ്പടിദാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ അതിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പുവിൻ്റെ ആക്രമണമൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കുടുംബ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം പറഞ്ഞേ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഏത് വർഷമാ അതൊക്കെ അറിയാം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പറഞ്ഞേ ആരാ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് വാജ്പേയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വാജ്പേയി മലപ്പുറത്താണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അവിടെ തെറ്റിപ്പോകാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോന്നേ കുടും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മെയ് പതിനേഴ് കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല ചോദിച്ചാൽ അത് മലപ്പുറം എഴുതണം എന്നാൽ ഇത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം അത് ആലപ്പുഴ എഴുതിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വേണം ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് ആദ്യ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ആലപ്പുഴയിലും അല്ലാത്തത് എവിടാ അല്ലാത്തത് പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മെയ് പതിനേഴിന് മലപ്പുറത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവിടെ കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മലപ്പുറം അതെ അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയാം അതിനകത്ത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമല്ലാത്തത് ഏതാന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമല്ലാത്തത് പറയാവോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഏതായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനാ എന്ത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ വല്ല പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത് മാത്രം ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി ആർട്ടിക്കിൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലേ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല അതെ അത് തന്നെ അനിത പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ അപ്പൊ എന്നാ ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്ടേ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് എന്നാ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് അറിയാവോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഉപദേശക സമിതിയാ അതെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അതൊരു ഉപദേശക സമിതിയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ആർട്ടിക്കിൾ വരും ഇല്ലേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ പിന്നെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലേ ആ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് ആ ഡേറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ ഡേറ്റും കൂടെ ഡേറ്റും കൂടെ പറയണം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് നിതി ആയോഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നാലും പി എസ് സി ചോദിക്കാം ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ സാ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് അമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചാണ് കേട്ടോ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നത് യോജനാ ഭവന് ഡൽഹിയാണ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയേ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ആര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉപാധ്യക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ പറഞ്ഞു ഇനി അവസാനത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് മോദി ഇതൊക്കെ അറിയാം ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവസാനത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അവസാനത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ അതെ കറക്റ്റ് ആർജിനെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അവസാനത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് മൊണ്ടേങ്ക സിംഗ് മൊണ്ടേക സിംഗ് അലുവാലിയ അതെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഇനി ഇപ്പം നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് യോജനാ ഭവനാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയാണ് പിന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ നെഹ്റു ആണ് ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് അവസാനത്തെ അധ്യക്ഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ആണ് പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപാധ്യക്ഷൻ അവസാനത്തെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുണ്ടേക സിംഗ് അലുവാ
അത് ആ ഫുൾ ഫോം അതേപടി തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ മറന്നു പോലെ കണ്ടോ എഴുതി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ പഠിച്ചു വെച്ചോണേ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണം അത് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോണം പ്രദീപ് എഴുതിയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ തരുന്നതില്ലേ ഒരു ചെറിയ വാക്കൊക്കെ വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ ഏ ആ വാക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവും അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി ഇത് നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഓപ്ഷൻ കണ്ടാലോ കിട്ടും അർജുനെ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റരുത് കേട്ടോ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോവരുത് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ട ഉടനെ ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യരുതേ കഴിച്ചിരുന്ന നേരമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കും അബദ്ധം പറ്റും കേട്ടോ എല്ലാം എനിക്കും അബദ്ധം പറ്റും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും എനിക്കും പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറ്റും പറ്റും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരില്ല അതൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒരു ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാന്നറിയാവോ ഞാൻ പറയാവേ ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം ടീം ഇന്ത്യ എന്ന പേരില്ല എന്താണ് ടീം ഇന്ത്യ എന്ന ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം എന്നറിയാവോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചോ ഏ പി എസ് സി പറഞ്ഞാല് മിസ്റ്റേക്സ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സമ്മേളനം അറിയപ്പെടുന്ന ടീം ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യം നടന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി എട്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി എട്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം എൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ എപ്പോഴും ചെയർമാൻ തന്നെ അതിന് എന്നാ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടീം ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് അധ്യക്ഷ കറക്റ്റാണ് ടീം ഇന്ത്യ കറക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഉപാധ്യക്ഷനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹം മോദിയാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പറയണം പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ഉപാധ്യക്ഷനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അതിപ്പോൾ ആരാണോ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും എപ്പോൾ അരവിന്ദ് പനഗരിയ അരവിന്ദ് പനഗരിയാണ് ഫസ്റ്റ് സി ഇ ഒ ആണെങ്കിൽ അരവിന്ദ് പനഗരിയ അനിത പറഞ്ഞു സിന്ധുശ്രീ കുള്ളാറാണ് കേട്ടോ സിന്ധുശ്രീ കുള്ളാറാണ് ഇനി സിന്ധുശ്രീ കുള്ളാറ് പറഞ്ഞു അതെ ഇനി നോക്കിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച വർഷം ആ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ പറഞ്ഞേ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ചത് അതായത് ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ലക്ഷ്യം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതായത് തദ്ദേശീയ ദീപക് സന്ധു ദീപക് സന്ധു എന്താ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ അല്ലേ വനിത ആദ്യത്തെ വനിതാ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ അല്ലേ ദീപക് സന്ധു ജനുവരി മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി മൂന്നെന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചു അനിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡേറ്റ് കറക്റ്റാണ് ഒന്ന് നോക്കോണം ദീപക് സന്ധു ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അറിയാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആണോ ഇലക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കണേ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി മൂന്നാണ് ജനുവരി മൂന്ന് മറക്കല്ലേ അപ്പം ഇതിന് അതിൽ അതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് എന്താണ് മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് നീ ആദ്യത്തെ ഒപ്പം ആരാ ഇട്ട ആദ്യത്തെ ഒപ്പം ആരിട്ടും ജനുവരി ഷെഡ്യൂൾഡ് ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ
ഫസ്റ്റ് ഒപ്പിട്ടത് ആരാ കെ പി ശങ്കരമേനോനാണ് കെ പി ശങ്കരമേനോനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ജമൈക്കൻ താരമായ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഏത് വൻകരയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞേ ഏത് വൻകരയാ ഏഷ്യാഫ്രിക്കൻ വലിയ വൻ വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വൻകരയേതാ വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വൻകരയേതാന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പ് കെ പി ശങ്കരമേനോനാണ് അത് ജനുവരി ഒന്നാണോ ജനുവരി മൂന്നാണോ എന്നൊന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ആരായിരുന്നു ജിഷയല്ല ചോദിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പറയാവേ ജനുവരി സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൗട്ട് വരുവേ പെട്ടെന്ന് അപ്പം നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക കറക്റ്റാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം വലിപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏഷ്യ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവേ ഒന്നാമത് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ആഗോളവൽക്കരണമാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള താപനം ആഗോള താപനം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണവ നിർവ്യാപനം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആണവ നിർവ്യാപനം പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി ആണവ നിർവ്യ നിർവ നിർവ്യാപനവും അല്ല ബാക്കിയുള്ള നോക്കിയേ ബാക്കി രണ്ടിൽ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കിയേ ആഗോളതാപനമാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക ആഗോളതാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി വെനസ്വേലയുടെ നാണയം ഏതാ വെനസ്വേല വെനസ്വേലയുടെ നാണയം ഏതാ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം പെസോ ബൊളിവിയാനോ യൂറോ ബൊളിവർ ആ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ അല്ലേ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഓക്കെ ബൊളിവറാണ് ബൊളിവറാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ബൊളിവറാണ് ബൊളിവറാണ് വെനസ്വേലയുടെ നാണയം അപ്പൊ നാണയത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പൊതു നാണയമായി നാണയമായിട്ട് അറിയുന്നത് ഏതാ യൂറോ ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പൊതു നാണയമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് യൂറോ ആണ് ഇനി പെസോ പെസോ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ പെസോ അതായത് അർജന്റീന പെസോ ജി ചിലി പെസോ എന്നൊക്കെ അവരാ എന്നാ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇട്ടപ്പോൾ അറിയാം ഓരോ സ്ഥലവും കൂട്ടി അങ്ങ് പറയും ക്യൂബൻ പെസോ അങ്ങനെ അർജന്റീനയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളോട് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുക അർജന്റീനയുടെ നാ നാണയം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ പെസോ അത് അതുപോലെ അർജന്റീന ചിലി കംബോഡിയ ക്യൂബ മെക്സിക്കോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നാണയം ഏതാ ആ പെസോ ആണ് പെസോ യൂറോ വരുന്നത് യൂറോപ്യൻ്റെ യൂണിയൻ്റെ പൊതു നാണയമാണ് യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാ നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്താറ് എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്താറ് പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി 
മൂന്ന് ഇത് ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് നാഗാലാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് മിക്ക പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പതിമൂന്നാം ഭേദഗതിയാണോ അതിന് മലയാളി മെമ്മോറിയല ഞാൻ ഈ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്ന് കേട്ടോ ജനുവരി ഒന്ന് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നാണ് ഏത് നാഗാലാൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാണ് ഡേറ്റ് ആരാ പറഞ്ഞത് അനത്തെ ജിഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നാഗാലാൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്ന് പ്രഥമ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആർക്കാം പ്രഥമ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആർക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രഥമ രാജീവ് ഗാന്ധി അവാർഡ് ഖേൽരത്ന അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആർക്കാം ആർക്കാം പ്രഥമ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഗീത് ഗീത് സേ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് കറക്റ്റാ ഗീത് സേത്തി ലിയാണ്ടർ പേസ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനാണ് പ്രഥമ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന കിട്ടിയത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നല്ലേ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിനാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭാരത രത്നം കിട്ടിയ മൂന്നാമത് വ്യക്തി ഭാരത രത്നം അല്ല എന്നാ നോവേല് കിട്ടിയ മൂന്നാമത് വ്യക്തി ഭാരത രത്നം പറയ നോവേല് പറയുന്നിടത്ത് ഈ ഭാരത രത്നം ചാടി കയറി ഇങ്ങ് വരും കേട്ടോ സോറി നോവേല് കിട്ടിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ നോവേല് കിട്ടിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാന്നൊന്ന് പറയണേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ നോവേല് നേടിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ നാഗാലാൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാന കറക്റ്റ വർഷം ഒന്ന് പറയാവോ വർഷം വർഷം ഒന്ന് പറയാവോ ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാന വർഷം ഒന്ന് പറയാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ആളെ എന്ന് പറഞ്ഞേ നാലാമത്തെ ആളെ എന്ന് പറഞ്ഞേ എത്ര പേർക്ക് നോബൈൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാവോ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എട്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എട്ട് എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അഭിജിത്ത് ബാനർജി വന്നില്ല ഇന്ത്യക്കാരനാണ് കേട്ടോ അഭിജിത്ത് ബാനർജി ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അമേരിക്ക വംശനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ആ എട്ടും കൂടെ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇക്കണോമിക്സിന് കിട്ടിയ അഭിജിത്ത് ബാനർജി അല്ലേ അതും കൂടെ ഒന്ന് എസ് തെ ദ ഫ്ലോയ്ക്കും കൂടെ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടിയത് അല്ലേ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് എഴുതി എഴുതിയേക്കണേ ഞാൻ ആ ക്ലൂ പറയാനുള്ള ഇതിനനുസരിച്ച് ക്ലൂ പറയാനുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നോ പിന്നെ നോബേല് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മൈക്കിൾ ക്രമർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നോബേല് കിട്ടിയത് ആർക്കാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു അതും കൂടെ ആ വർഷം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഭാരത രത്നം കിട്ടിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരും അതുപോലെ തന്നെ വനിതകളും അത് മൊത്തം ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുവേ അത് നിങ്ങൾ കാണണം എൺപത്തി മൂന്നിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ചന്ദ്രശേഖറിനാണ് കിട്ടിയത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അലഹബാദിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്താ അലഹബാദിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് അലഹബാദിന്റെ അലഹബാദിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് പറഞ്ഞു എൺപത്തി മൂന്നിൽ ചന്ദ്രശേഖര പ്രയാഗരാജാണ് 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 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് പ്രയാഗരാജ് അലഹബാദിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ചോദിച്ചാൽ പ്രയാഗരാജ് എഴുതിക്കോണം 
അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗ യമുന സരസ്വതി മൂന്ന് സംഗമിക്കുന്നത് അലഹബാദ് എന്ന് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന് കണ്ടാൽ എഴുതിക്കോണം ഇനി പറയാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം അതിനകത്ത് റാബി വിള അല്ലാത്തത് ഏതാന്ന് പറയണം കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ റാബി വിള അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ജ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഗോതമ്പ് ഓപ്ഷൻ സി കരിമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാർലി അറിയാവോ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഭഗി ദേവപ്രയാഗ് ഭഗീരഥി അളകനന്തയും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴല്ലേ ദേവപ്രയാഗ് ഒന്നുകൂടെ ഓപ്ഷൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ ജ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഗോതമ്പ് ഓപ്ഷൻ സി കരിമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാർലി ചാണോ അതെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് റാബി വിള ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഏതാ ഖാരിഫ് വിള എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഖാരിഫ് വിള എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പരുത്തി അതൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ പ്രയാഗരാജ് എന്നുള്ളത് അലഹബാദിന്റെ പേര് ഭഗീരഥി അളകനന്ദ അത് ദേവപ്രയാഗ് എന്ന ആരെഴുതിയ സരിത എഴുതിയില്ലേ ഭഗീരഥയും അളകനന്ദയും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ദേവപ്രയാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ റാബി വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ റാബി വിളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് ബാർലി കടുക് പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ആണ് റാബി വിള എന്ന് പറയുന്നത് ഖാരിഫ് റാബി സെയ്ദ് അതിനകത്ത് സെയ്ദ് വിള എന്ന് പറയുന്നത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ആണ് സെയ്ദ് വിള പിന്നെ പരുത്തി അതൊക്കെ വരുന്നത് ഏതാ പരുത്തിയൊക്കെ വരുന്നത് എന്നാ ഖാരിഫ് വിളയിൽ ഖാരിഫ് വരും അടുത്തത് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകം ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ് ഇനി തുഞ്ചൻ സ്മാരകമോ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാല് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാ കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കുഞ്ചൻ സ്മാരകം എവിടാ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ സ്മാരകം എവിടാ പറഞ്ഞേ അറിയാവോ അതെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരകമാണ് അനിത പറഞ്ഞു അതെ കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കുഞ്ചൻ സ്മാരകം പറഞ്ഞേ അത് സാറ് എന്തിനാ സാ സോറി സരിത അത് അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഭഗീരഥി അളകനന്ദ ഇങ്ങോട്ട് കൂടി ചേർന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേവപ്രയാഗ് എഴുതണം അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാറില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ അതിനാണ് അത് സോറി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അമ്പലപ്പുഴയാണ് അമ്പലപ്പുഴയാണ് കറക്റ്റ് ആണേ കുഞ്ചൻ സ്മാരകം അമ്പലപ്പുഴ ആശാൻ സ്മാരകമാണെങ്കിൽ തോന്നക്കൽ മോയിൻകൊട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരകം കൊണ്ടോട്ടിയാണ് പിന്നെ ഉള്ളൂർ സ്മാരകം പറഞ്ഞേ അത് ബാക്കി എല്ലാം അറിയാം ഉള്ളൂർ സ്മാരകം എന്ന് പറയണം ഉള്ളൂർ സ്മാരകം ഉള്ളൂർ സ്മാരകം പറയണം മലപ്പുറത്തിനാണോ സോറി പറഞ്ഞത് എന്താ മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയോ വായിക്കാണോ അത് കണ്ടില്ല സോറി സോറി ഒന്നും വേണ്ട നീ ഉള്ളൂർ സ്മാരകം ജഗതി കേട്ടോ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞേ റോഷിത്തെ കറക്റ്റ് ആണേ ഉള്ളൂർ സ്മാരകം ജഗതി പിന്നെ കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം ഉള്ളൂർ സ്മാരകം ജഗതി ഇടശ്ശേരി സ്മാരകം ഒന്ന് പറയാവോ ഇടശ്ശേരി ഇടശ്ശേരി സ്മാരകം തുഞ്ചൻ തുഞ്ചത്തിൽ ആ കുഞ്ചൻ്റെ മെയ്യാഞ്ചൻ പൊന്നാനി കറക്റ്റാണ് പൊന്നാനിയാണ് ഇടശ്ശേരി സ്മാരകം 
ശക്തിയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇടശ്ശേരി അല്ലേ ശക്തിയുടെ കവി ഇടശ്ശേരി ഇടശ്ശേരി സ്മാരകം പൊന്നാനി മലപ്പുറം കേട്ടോ ഇനി തകഴിയുടെ മ്യൂസിയം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാന്ന് പറയാമോ പൊന്നാനി കറക്റ്റാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് തകഴി മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാം തകഴി മ്യൂസിയം തകഴി മ്യൂസിയം എവിടെ ആയിരിക്കും ആലപ്പുഴയിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആ സ്ഥലത്തിനൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ തകഴി പറയാവോ അറിയാവോ നോക്കട്ടെ അറിയാന്ന് തരുന്നു പറഞ്ഞത് തകഴി സ്മാരകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ ഫുൾ നെയിം അറിയാവല്ലോ ഏ ശങ്കരമംഗലം അത് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനല്ലേ പേര് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മംഗലം കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി ശങ്കരമംഗലം കേട്ടോ ശങ്കരമംഗലം ആലപ്പുഴയാണ് അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം അറിയാമോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അദ്ദേഹം എറണാകുളത്താണ് ജനിച്ചത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ജനിച്ചത് എവിടാ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ചേറായി ചേറായിയാണ് ചേറായി എറണാകുളത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് ഈ പാട്ട് എന്നാ മാവേലി നാടുവാണിയുടെ കാലം ഇല്ലേ മാവേലി നാടുവാണിയുടെ കാലം മാനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ അത് എഴുതിയതും ആര് തന്നെയാ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കാം വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എഴുതണം വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ എവിടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാം വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ എവിടെ എറണാ ചേറായി എറണാകുളം കേട്ടോ ശിവ കറക്റ്റാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം ചേറായി എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അത് വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി സംസ്കൃതി ഭവൻ കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത എഴുതുന്നത് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും വൈലോപ്പള്ളിയാണ് ശ്രീ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം തിരുവനന്തപുരമാണോ തിരുവനന്തപുരം സരിത തിരുവനന്തപുരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അടുത്തത് മാനസി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആരാന്ന് പറയണം മാനസി മാനസി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ഓപ്ഷൻ എ ചങ്ങമ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ബി കമലാ സുരയ്യ ഓപ്ഷൻ സി എം മുകുന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പി വത്സല ആരെഴുതാം പറഞ്ഞേ മാനസി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ക്ലൂ വേണേ ക്ലൂ പറയണേ സരിത് പറഞ്ഞില്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ കേട്ടോ ചങ്ങമ്പുഴയുടെയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയതാണ് മാനസി രമണൻ എഴുതി രമണൻ എഴുതിയതാരാ രമണൻ അത് ചങ്ങമ്പുഴയ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള മാനസി എഴുതിയതിന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ലേ മാനസി എഴുതിയത് ആരാണ് ചങ്ങമ്പുഴ ഈ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വേറൊരു കൃതിയാണ് തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ഇല്ലേ തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ചങ്ങമ്പുഴ തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ചങ്ങമ്പുഴ ഇനി എൻ്റെ കഥയാണെങ്കിൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെയാണ് എൻ്റെ കഥ ഇനി പ്രവാസം ആരുടെയാണ് പ്രവാസം പ്രവാസം ചോദിച്ചാലോ പ്രവാസം മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ ആരാ അതാണ് ക്ലൂ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ ആത്മകഥയാണ് ആത്മകഥ പിന്നെ തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ആത്മകഥയാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ആത്മകഥയാണ് തുടിക്കുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ കഥയും കമലാസുരയുടെ ആത്മകഥ ആ എം മുകുന്ദൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ പ്രവാസം എന്നത് എം മുകുന്ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നൃത്തം നൃത്തം എം മുകുന്ദൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞില്ലേ പി വത്സല പി വത്സലയുടെ കൃതി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഓപ്ഷൻ ഡി പി വത്സലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞു പി വത്സല പി വത്സലയുടെ കൃതി ഏതാ അത് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഥാപാത്രമായി വരുന്നതാണ് പ്രവാസം ഉം അതെ എന്നിട്ട് കറക്റ്റാണ് നെല്ല് കറക്റ്റാണ് നെല്ല് അനിത പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം അത് നെല്ല് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെല്ല് നെല്ല് എഴുതിയത് ആരാണ് ഫ്രീ പി വത്സല അത് ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പം മാനസി വയനാടിൻ്റെ കഥാകാരി അതെ അതെ വയനാടിൻ്റെ കഥാകാരിയാണ് പി വത്സല അപ്പം ഓർത്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു മാനസി എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ചങ്ങമ്പുഴ രമണൻ എഴുതിയത് ചങ്ങമ്പുഴ തുടിക്കുന്ന താളുകൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ കഥ കമലാ സുരയ്യ പ്രവാസമാണെങ്കിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഥാപാത്രമായി വരുന്ന എം മുകുന്ദൻ്റെ കൃതിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് നൃത്തം എം മുകുന്ദൻ നെല്ല് പി വത്സല കേട്ടോ അതും അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് ആത്മാവ് 
പറഞ്ഞേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ആമുഖം മൗലിക കടമകൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പറഞ്ഞ ആൻസർ പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ ആമുഖമാണ് ആമുഖം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവാണ് എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരുന്നു ആമുഖമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവെന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആരെഴുതുന്നു നിങ്ങൾ ആരെഴുതാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവാണ് ആമുഖം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ച മുപ്പത്തിരണ്ട് ടാ കറക്റ്റ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞേ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ടാക്കൂർ ദാസ് ഫാർഗവാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം എല്ലാവരും കേട്ടോ ടാക്കൂർ ദാസ് സരിത പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവാണ് എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച ടാക്കൂർ ദാസ് പാർഹവ് ഇനി ഭരണഘടനയെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ചോദിച്ചാൽ ആരാ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ചോദിച്ചാൽ ആരാ അതറിയാമല്ലോ കമലാ സുരയാണ് മാനസി എഴുതിയത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ചങ്ങാമ്പുഴയാണല്ലോ നോക്കാം കേട്ടോ ജിഷേ നമുക്ക് നോക്കാവേ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നെ നെഹ്റു ആണ് ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ഇനി രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എം മുൻഷി അതെല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആരാന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണോ കമല സുരയ്യാണോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാവേ നോക്കാം പിന്നെ കമല എന്നാ മാനസി എഴുതിയത് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഏണസ്റ്റ് ബർക്കർ പറഞ്ഞില്ലേ ആര് പറഞ്ഞു ഏണസ്റ്റ് ബർക്കർ അനിത പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോണേ ഏണസ്റ്റ് ബർക്കറ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് ഏണസ്റ്റ് ബർക്കർ പറഞ്ഞു തിരിച്ചറിയൽക്കാരനാണ് ഫൽക്കി വാല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞത് ടാക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ എം മുൻഷി കെ എം മുൻഷി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബർക്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് താക്കോൽ താക്കോൽ ബർക്കർ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം താക്കോൽ ബർക്കർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡൻ ഫൽക്കിവാല നമുക്കത് മാനസി ചോ നോക്കാം കേട്ടോ ചങ്ങമ്പുഴയാണോ ചങ്ങമ്പുഴ നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ഒക്കെ ഇപ്പം കൃത്യമൊന്നും ആകത്തില്ലെന്നേ പി എസ് സിക്ക് പി എസ് സി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറനാട് താലൂക്ക് ആ വലിയ താലൂക്ക് എന്നൊക്കെ വരാനും പിന്നെ വലിയ താലൂക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും പി എസ് സിക്ക് പി എസ് സിയുടേതായ കുറേ ആൻസറുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പം കേസിനൊക്കെ പോയാലും പി എസ് സി എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് ക്യാൻസലാക്കും അത്രേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ആ മാർക്കും പോകും നമുക്ക് നോക്കാം ബേക്കറിയുടെ താക്കോലല്ലേ ക്ലൂ അല്ലേ അത് നല്ല ക്ലൂ ആട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സലീം അലി ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താന്ന് ഇനി ചോദിക്കുവല്ലോ കേട്ടോ സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ഏ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം എന്നൊക്കെ വരണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നോക്കി എഴുതിക്കോണം സലീം അലി നാഷണൽ പാർക്ക് സംസ്ഥാനം എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് സംസ്ഥാനം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോക്കി എഴുതിക്കോണം പിന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം തന്നാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്കണം എന്നാ ശിവ ശിവ ഭയങ്കര ചിരിയേ അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ വലിയ ദേശീയോദ്യാനമാണ് വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമാണ് ലഡാക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ സലീം അലി സെൻ്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ സലീം അലി സെൻ്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാഷണൽ നാഷണൽ പാർക്ക് കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ ജമ്മു കാശ്മീരാണ് കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം അതിനിപ്പം ജമ്മു കാശ്മീരിലാണോ ലഡാക്കിലാണോ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അത് എതിലാ വരുന്നത് എതിലാ പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചില്ലേ അതൊന്ന് നോക്കാം സലീം അലി ആ കോയമ്പത്തൂര് കോയമ്പത്തൂര് കേട്ടോ അത് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടേ കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വ
സലീം അലി കോയമ്പത്തൂർ ആണ് ആൻസർ ഗോവ വരുന്നത് ഞാൻ പറയാം സലീം അലി നാഷണൽ പാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇനി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ഏതാന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ലഡാക്കിലാണോ വരുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണോ വരുന്നത് ആ ഭാഗത്താണ് ഇത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നാണല്ലോ ലഡാക്കും ജമ്മു കാശ്മീരും ഒരു ഓപ്ഷൻ വരത്തില്ലല്ലോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സലീം അലി സെൻറ്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററി അതായത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ വരും ഇനി ഗോവ വരുന്ന എന്താ സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഗോവ സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഗോവ മറക്കോലി സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഗോവ ഇനി ഒത്തിരി നീളത്തിലൊക്കെ പേരാ സലീം അലി നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ എഴുതിക്കോണം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി എഴുതിക്കോണം ഇനി തെറ്റിക്കല്ല് നാഷണൽ പാർക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്താണ് വരുന്നത് ഇനി റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത വർഷം എന്ന റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത വർഷം അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഓർണിത്തോളജി നാഷണൽ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഇനി തട്ടേക്കാടുണ്ടല്ലോ തട്ടേക്കാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ വന്നു തട്ടേക്കാട് സലീമലി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് തട്ടേക്കാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് പക്ഷി സങ്കേതം അത് തട്ടേക്കാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ അതേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമുക്കറിയാല്ല നിയമങ്ങൾ വന്നത് റൗലറ്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണല്ലോ എന്താ ഈ റൗലറ്റ് ആക്ടിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇന്ത്യക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വിചാരണ ചെയ്യാനും ആ പിന്നെ തടവിലൊക്കെ ഇടാനും ഉള്ളൊരു നിയമമായിരുന്നു റൗലറ്റ് ആക്ട് അതായത് ഒന്ന് ഒന്നും പറയും ഒന്നും ഇല്ല നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമാണ് ഇപ്പം ഈ റൗലറ്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ വൈസ്രോയ് ചോദിച്ചാൽ ആരെ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാവോ റൗലറ്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ വൈസ്രോയ് ആരാ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ പിന്നെ പിൻവലിക്കുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് പേരാ കേട്ടോ റൗലറ്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിലവിൽ വന്നു അപ്പോഴ് ആരാണ് വൈസ്രോയ് പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ വൈസ്രോയ് ആരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ചെംസ് ഫോർഡ് ചെംസ് ഫോർഡ് പ്രഭുവാണ് ആ ചെംസ് ഫോർഡ് പ്രഭുവാണ് ഇർവിൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുന ഇർവിൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്ട് ഇല്ലേ ഗാന്ധി ഇർവിൻ മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് ആര് ഇർവിൻ പ്രഭു അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ വരുന്നത് ചെംസ് ഫോഡാ ചെംസ് ഫോഡ് പ്രഭു വരും ഇനി ഇദ്ദേഹം ഈ റൗലറ്റ് ആക്ട് നിലവിലാണ് ആര് ഈ ചെംസ് ഫോഡ് പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് പിൻവലിച്ചല്ലോ പിൻവലിച്ചു ഈ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ വൈസ്രോയ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ആ പൂന പാക്ട് അത് തന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ അതെ പിൻവലിച്ചപ്പ ആരാന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ പിൻവലിച്ചപ്പോഴ് ജൂത വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാ അതറിയാവോ ജൂത വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി ഇർവിൻ അല്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഇർവിൻ ഏഹ് ജൂത വൈസ്രോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ ആ റീഡിങ് അർജുൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം റൗലറ്റ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ഇനി മാറിപ്പോവരുതേ ചെംസ് ഫോഡും ഇനി ഇത് പിൻവലിച്ചപ്പോൾ വൈസ്രോയി റീഡിങ് അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റീഡിങ്ങും പിന്നെ ജൂത വൈസ്രോയി ജൂത വൈസ്രോയി റീഡിങ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി ഇർവിൻ കേട്ടോ മാറിപ്പോന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം തോമസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തോമസ് കപ്പ് തോമസ് കപ്പ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയണം ബാഡ്മിൻ്റൺ ആണ് കേട്ടോ ബാഡ്മിൻ്റൺ ആണ് തോമസ് കപ്പ് അപ്പോൾ ഈ തോമസ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പുരുഷ ബാഡ്മിൻ്റ
അതെ അതെ എന്നാൽ ഗേളിൻ്റെയും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ പ്രവിശ്യത്തെ ഗേളിൻ്റെ ഗേളിനുള്ള പുരുഷ ബാഡ്മിൻ്റനാണ് ആ പുരുഷ ബാഡ്മിൻ്റനാണ് തോമസ് കപ്പ് പിന്നെ വുമണിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് യൂബർ അത് പ്രത്യേകം പി എസ് സി എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മുന്തിരി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഒന്ന് എഴുതിയാൽ ബാഡ്മിൻ്റൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ തരാവേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പൂനാ പാക്റ്റത് അതിന് ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പം ബാഡ്മിൻ്റൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ പൂനാ പാക്റ്റ് അംബ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിജിയായിട്ട് അതെ ബാഡ്മിൻ്റൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാഡ്മിൻ്റൻ്റെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നോട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാഡ്മിൻ്റൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അറിയാവുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞേ ബാഡ്മിൻ്റൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് പറയണേ ആ ഷട്ടിലല്ലേ ഷട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറയുന്നതല്ലേ അതിന് വേറെ പേരുണ്ട് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയും എന്നാലും പി എസ് സിക്ക് പൂന ഗെയിംസ് കറക്റ്റാണ് പി എസ് സി അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൂന ഗെയിംസ് പൂന ഗെയിംസാണ് ബാഡ്മിൻ്റന് ഇനി പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് ഏത് പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് ഏത് പറഞ്ഞേ തോമസ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വനിതകൾക്കുള്ള ലോക പിന്നെ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് യൂബർ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടത് പറയാമോ പുരുഷന്മാർക്കും പങ്കെടുക്കാം സ്ത്രീകൾക്കും സംയുക്തമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സംയുക്തമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് പറയാമോ അത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അത് ഈ ബാഡ്മിൻ്റനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ പറയട്ടെ അതാണ് സുതിർമാൻ കപ്പ് സുതിർമാൻ കപ്പ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം ബാഡ്മിൻ്റൻ എഴുതണം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സുതിർമാൻ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സുതിർമാൻ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ പിന്നെ മത്സരമാണ് സുതിർമാൻ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക മുന്തിരി കൃഷി വിറ്റി കൾച്ചർ ആണ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ മുന്തിരി കൃഷി വി വിറ്റി കൾച്ചർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഏക സ്പൈസസ് പാർക്ക് ഏതാണ് കുമളി അമ്പലവയൽ കുറ്റടി വണ്ടന്മേട് കേരളത്തിലെ ഏക സ്പൈസസ് പാർക്ക് ഏതാണെന്ന് പറയണം സ്പൈസസ് പാർക്ക് കേരളത്തിലെ ഏക സ്പൈസസ് പാർക്ക് ഏതാണ് അമ്പലവയലുണ്ട് കുമളിയുണ്ട് കുറ്റടിയുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടന്മേടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ സി ആൻസർ കേട്ടോ അമ്പലവയൽ അല്ല സി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ സി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏക സ്പൈസസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുറ്റടി കുറ്റടിയിലാണ് അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം പറഞ്ഞേ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ഏത് വർഷമാ ആ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡേറ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡേറ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ ഡേറ്റും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണേ 
ഞാൻ പറയാം ഏ സമയം കളയണ്ടല്ലോ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് കേട്ടോ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് ഇത് പിന്നെ എന്നാ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ആ ധനുജ് പറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ഇനി വേറൊരു കലാപം ഏതായിരുന്നു ഉള്ളത് വേറൊരു കലാപം ഇല്ലായിരുന്നോ അതേതാ അതെന്ന് പറഞ്ഞേ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം അല്ലേ ആ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം ഒന്ന് എഴുതിക്കെ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട പണിതതും ഒന്ന് എഴുതണേ അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട പണിതത് ഏതാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്നത് എന്നാണെന്നും അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട നിലവിൽ വന്നതും വർഷവും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അറിയാവോ നോക്കി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് പിന്നെ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇനി അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കോട്ട പണിയാനായിട്ട് അനുമതി കൊടുത്തു അല്ലേ അനുമതി കൊടുത്തു പിന്നെ ആ അത് ആയിര ഒരു രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി ആ കോട്ട പണിത വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഉമയമറാണി നേരാ ഉമയമറാണിയാണ് അനുവാദം കൊടുത്തത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് അത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം നോട്ട്സ് ഇല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സും കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി അതിന്റെ കൂടെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണുക കേട്ടോ ഇനി വരാ ഇനി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിർമഗമനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉടമ്പടിയായ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം അതിന് ഞാൻ ക്ലൂ തരാവേ പറയാനേ ക്ലൂ തരാം ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉടമ്പടി അപ്പൊ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തു വെക്കുക അത് ഒപ്പുവെച്ച വർഷം ഞാൻ ക്ലൂ തരട്ടെ അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് പറയേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ് അതായത് എ പി ജെക്ക് ഭാരത രത്നം കിട്ടിയ വർഷം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ അരുണ ആസഫലിക്കും രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അരുണ ആസഫലിക്കും എ പി ജെക്കും ഭാരത രത്നം കിട്ടിയ വർഷമാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മറക്കരുതേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോട്ടാതെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ആ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനും അതുപോലെ തന്നെ അരുണ ആസഫലിക്കും എൺപത്തിയേഴ് മോണ്ട്രിയൽ അല്ലെ ഫെബ്രുവരി പതിനാറാണോ ഡേറ്റ് പ്ലസ് പത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മോണ്ട്രിയൽ ഉടമ്പടി പ്ലസ് പത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ഡേറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹരിത പിന്നെ പ്രോട്ടോ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്നാ ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാലിദ്വീപ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പെടാത്ത രാജ്യം എന്നാണ് ഇവിടെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം എത്തിയതേ ഉള്ളവനിതേ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് പറയെ ഓരോന്നോരോന്ന് വന്നോളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ കേട്ടോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആണേ അത് വിട്ടേക്കാം അത് അഫയദേവ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ അഫയദേവ് സരിതേ അഫയദേവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഫയദേവ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാരാ അഫയദേവ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ ഓപ്ഷൻ എ അയ്യപ്പം പിള്ള ഓപ്ഷൻ ബി എസ് കൃഷ്ണപിള്ള ഓപ്ഷൻ സി എൻ കൃഷ്ണപിള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി സി രാമൻ ആരെ എഴുതും നിങ്ങൾ
ധനിജ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാ ധനിജെ കേട്ടോ ആൻസർ അയ്യപ്പൻ പിള്ളയാണേ ഈ അഭയദേവ് അഭയദേവാണ് അയ്യപ്പൻ പിള്ള ഇനിയേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ കേരള സ്കൗട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ കേരള സ്കൗട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്നൊന്ന് പറയാവോ കേരള സ്കൗട്ട് കേരള സ്കൗട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ കേരള സ്കൗട്ട് ആരായിരിക്കും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എഴുതിയത് ആരാ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സി വി ര ആരാമൻ സി വി രാമൻ പിള്ള സി വി രാമൻ പിള്ളയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എഴുതിയത് അദ്ദേഹമാണ് കേരള സ്കൗട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കേരള ഇബസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിന് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട കേരള ഇബസനൻ കൃഷ്ണപിള്ള ഇനി നോക്കിയേ സാഹിത്യ പഞ്ചാനനോ സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ ആരാ സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ സി വി രാമൻ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് സി വി രാമൻ പിള്ള സി വി രാമൻ പിള്ള കറക്റ്റാണ് സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ ആരാ സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ കേരള സ്കൗട്ട് മറക്കല്ലേ കേരള സ്കൗട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരള ഇബിസൻ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള കറക്റ്റാണ് പിന്നെ വി വി അയ്യപ്പൻ കോവിലൻ നമുക്കറിയാം പിന്നെ മുലൂര് എസ് പത്മനാഭ പണിക്കർ അതൊക്കെ മറക്കരുത് കേട്ടോ മുലൂര് എസ് പത്മനാഭ പണിക്കർ പിന്നെ പിന്നെ വി വി അയ്യപ്പൻ കോവിലൻ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പം സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ ഞാൻ പറയട്ടെ പി കെ നാരായണ പിള്ള പിള്ളയാണേ പി കെ നാരായണ പിള്ള വിംസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വിംസി ബാലചന്ദ്രൻ എന്നെ പത്രപ്രവർത്തകനാണ് അതും കൂടെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അല്ല സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ പി കെ നാരായണ പിള്ളയാണ് പി കെ നാരായണ പിള്ള കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോണം സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കെ നാരായണ പിള്ള ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ച വർഷം എന്നാണ് അത് ഞാൻ ആ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വന്നത് എന്നാണ് എന്നുള്ള കൃത്യം ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും പ്രാപിച്ച വ്യാപിച്ചതെന്നാണ് ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണ ക്ലൂ അഭിനവ് വിദ്രയ്ക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടി അതാ ക്ലൂ അഭിനവ് വിദ്രയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടി ക്ലൂ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കറക്റ്റ് അപ്പം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലോട്ടും വ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ യൂണിസസ് ഇനി അത് മറക്കല്ലേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തോട്ടും പിന്നെ വ്യാപിച്ചത് യൂളീസസ് എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ യൂളീസസ് യൂളീസസ് എന്നത് പറഞ്ഞത് ആരുടെ കൃതിയാണ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഓപ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം യൂൾസ് വേൺ എമിലി സോള ജെയിംസ് ജോയിസ് ലൂയിസ് കരോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ എ ആണോ ബി ആണോ ഡി ആണോ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ യൂളീസസ് യൂളീസസ് ആരുടെ കൃതിയാണ് യൂൾസ് വേൺ എമിലി സോള നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഡി എൽ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഏ ഇനി മറക്കല്ലേ ജെയിംസ് ജോയിസിൻ്റെ കൃതിയാണ് യൂളീസസ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ജെയിംസ് ജോയിസ് യൂളീസസ് ജെയിംസ് ജോയിസ് യൂളീസസ് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ലൂയി കരോളിൻ്റെ കൃതി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ ലൂയി കരോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ജെയിംസ് ജോയിസസ് ധനിത പറഞ്ഞു ലൂയി കരോളിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ കൃതിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് അറിയാമോ ലൂയി കരോളിൻ അവരുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കൃതിയുണ്ട് അതെന്നറിയാമോ ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് കേട്ടോ ആലീസിൻ വണ്ടർലാൻഡ് ലൂയി കരോളിൻ്റെ ആ ഏതാ പിന്നെ ഒരു പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് അതുപോലെ അത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി എമിലി സോളാടെ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എമിലി സോളാട് എറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് ഇൻ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമിലി സോളായ ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിച്ചാലോ എറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് അത് എമിലി സോളാടെ കൃതിയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക 
ഇനി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗോത്ര സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതാ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗോത്ര സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോജി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ അറിയാമെന്നോർന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ നാനാവതി ഓപ്ഷൻ ബി ലിബർഹാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഷാ കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ അറിയാമെന്നോർന്ന് പറഞ്ഞു ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ അറിയാവോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഗോത്ര സംഭവം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അത് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചാൽ നാനാവതി കമ്മീഷൻ കറക്റ്റാണ് നാനാവതി കമ്മീഷനാണേ നാനാവതി കമ്മീഷനാണ് ഏത് നാനാവതി കമ്മീഷനാണ് ഏത് ഗോത്ര സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലിബർഹാൻ ലിബർഹാൻ കമ്മീഷന് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാവോ ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അയോധ്യ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് ഇത് രണ്ടും വന്നാൽ ബാബറി മസ്ജിദും വരും ബാബറി മസ്ജിദ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നാലും അയോധ്യ സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാലും ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ എഴുതിക്കോണം ബാബറി മസ്ജിദ് ആയിരിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ അറിയാം തെലുങ്കാന തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതറിയാവോ ബാബറി മസ്ജിദ് അയോധ്യ പ്രശ്നം അത് വന്നാൽ നമുക്ക് ലിബർഹാൻ എഴുതാം ഇവിടെ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരണം പോരാ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ എഴുതേണ്ടത് ബോംബെ കലാപം കേട്ടോ ബോംബെ കലാപവും തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷാ കമ്മീഷൻ ബോംബെ കലാപം അതെ ബോംബെ ആയിട്ട് റോഷി പറഞ്ഞു റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്നാ ഷാ കമ്മീഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പൊ ഷാ ഷാ കമ്മീഷൻ അറിയാവോ ഷാ കമ്മീഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഷാ കമ്മീഷൻ അറിയാവോ ഷാ കമ്മീഷൻ ആ ഞാൻ പറയട്ടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഉള്ള കമ്മീഷനാണ് ഷാ കമ്മീഷൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പിന്നെ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലല്ലേ അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജെ സി ഷാ കമ്മീഷനാണ് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇനി ഈ ഗോത്ര കമ്മീഷന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നാനാവതി എന്ന് ഗോത്ര സംഭവം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പുനഃകമ്മീഷൻ വന്നായിരുന്നു അതിന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതിക്കോണം യു സി ബാനർജി കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചാലും അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ തരുക ഗോത്ര സംഭവ പുനരന്വേഷണം എന്നൊക്കെ തന്നാൽ നമ്മളത് എഴുതിക്കോണേ അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവ് ആരാ ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയാവോ ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവ് മലയാളം കൂടെ പറയണം ആ പി സി മഹാലന ഓഫീസ് ആണ് പി സി മഹാലന ഓഫീസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് വിശ്വേശ്വരയാണ് വിശ്വേശ്വരയാണ് ഇനി സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാന്ന് എഴുതാം സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സി എസ് ഒ സി എസ് ഒ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പിതാവായ പി സി മെഹാലൻ ഓഫീസ് ആണ് സി എസ് ഒ സ്ഥാപിച്ചത് കേട്ടോ ആ പി സി മെഹാലൻ മെഹാലൻ ഓഫീസ് തന്നെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇനി ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറയാവോ ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ദിനം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവാണ് കേട്ടോ എന്താ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ് സി എസ് ഒ സ്ഥാപിച്ചത് പി സി മെഹാലൻ ഓഫീസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേ ചോദിച്ചാൽ എന്ന് പറയാം എന്നാണെന്നറിയാവോ 
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് പി സി മഹാല നോബിസിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കറക്റ്റാണ് റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് റോഷിത്ത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേ ചോദിച്ചാൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എഴുതിക്കോണം ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ആരുടെ നമ്മുടെ പി സി മെഹാല നോബിസിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രോവർട്ടി പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യ എഴുതിയതാരാ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എഴുതിയതാരാ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ വന്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ അദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയത് ഇന്ത്യയുടെ വന്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അതൊന്ന് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ദാദാഭായ് നവറോജ് ദാദാഭായ് നവറോജ് എഴുതിയാണ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി ഓസോൺ ഓസോൺ കവചം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി അതൊന്ന് എഴുതിയാലേ ഓസോൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് ഓസോൺ ദിനം ഒന്ന് എഴുതാവോ ഓസോൺ ദിനം ഒന്ന് എഴുതാവോ ഓസോൺ ദിനം ഒന്ന് എഴുതണേ അതിൻ്റെ കൂടെ അഥവാ നവറോജ് കറക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗ്ലാഡ്സൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വരുമാനം ആദ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാദാഭായ് നവറോജി ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വി കെ ആർ വി റാവു അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയണേ ആ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് എനിക്കറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതും ഗ്രന്ഥി പറഞ്ഞേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതുന്നത് ഗ്രന്ഥി ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ പറയണേ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതും അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാൽ ഏതാ എഴുതും ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയാണ് കാരണമാണ് അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചാലാണ് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് ഇനി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഒന്ന് എഴുതാവോ ലോക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അന്തർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് ലോ പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇനി ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ളത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് എന്നാ ഓരോ മാസത്തിൻ്റെയും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ വരെ ഞാൻ ഡേറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറയും അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇനി തുടർച്ചയിടാം തുടർന്നായിട്ടിടാം പന്ത്രണ്ട് എന്നാ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ നമുക്കറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ ദിനവും അന്താരാഷ്ട്ര ദിനവും പ്രത്യേകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് കറക്റ്റാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഭാരതീയൻ ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ അത് നമ്മൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഭാരതീയൻ ആരാ ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം നേടിയ അത് ഭാരതീയനെ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് വർഷം അല്ല ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചോദിച്ചേ ഭാനു അതയ്യ ഏത് വർഷമാണെന്നൊന്ന് പറയാവോ ഏത് വർഷമാണ് കിട്ടിയത് ഒരു സ്ത്രീയാണേ ഫാനുവതയ്യ ഒരു സ്ത്രീയാണ് കേട്ടോ ഓസ്കാർ ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഫാനു അതയ്യ ഫാനു അതയ്യക്ക് എന്നാ കിട്ടിയതെന്നൊന്ന് പറയാവോ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനാണ് നമുക്കറിയാം ഗാന്ധി എന്ന ചിത്രത്തിലെ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനാണ് ഏത് വർഷമാണെന്നൊന്ന് പറയണം ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഗാന്ധി എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ് കേരളീയൻ നമുക്കറിയാലോ ആരാ ഓസ്കാർ കിട്ടിയ കേരളീയനെ അറിയാലോ ആരാണ് ഓസ്കാർ കിട്ടിയ കേരളീയൻ നമുക്കറിയാം റസൂൽ പൂക്കുട്ടി റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഓസ്കാർ കിട്ടിയത് എ ആർ റഹ്മാനാണ് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല അപ്പം എത്ര ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നോബേൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഏഹ് എത്ര ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നോബേൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാമോ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി കിട്ടി റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ എ ആർ റഹ്മാന് രണ്ട് വട്ടം കിട്ടി എ ആർ റഹ്മാന് രണ്ട് വട്ടം കിട്ടി അപ്പം എത്ര എത്ര ഓസ്കാർ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പേർക്കാണേ അഞ്ച് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സത്യജിത്ത് റേ ഫാനു അതയ്യ സത്യജിത്ത് റേ
കേട്ടോ അതിനകത്ത് പ്രമേയം ദാരിദ്ര്യം റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എ ആർ റഹ്മാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഗുൽസാറും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഗുൽസാർ അത്രയും പേർക്കാണ് കിട്ടിയത് അഞ്ച് പേർക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്കാർ നേടിയ ചിത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മദർ ഇന്ത്യ മദർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിത്രമാണ് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയത് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ചിത്രം പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിയാം രാജീവ് അഞ്ചൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗുരു മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിത്രമായ ഗുരു അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ സിനിമ അതെ ഗുരു എന്നാ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് പ്രദീപേ അപ്പം ആ സിനിമ ഓസ്കാർ നോമിനേഷന് എത്തിയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ആദ്യ സിനിമ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ചോദിച്ചാൽ അത് മദർ ഇന്ത്യ എഴുതിക്കോണേ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാണ് മദർ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചിത്രം ഇനി രണ്ടാമതൊരു ചിത്രം കേ നേടിയിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഗുരു കൂടാതെ സലീം പിന്നെ നമ്മുടെ സലീം കുമാർ അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയില്ലേ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു അത് ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ കൂട്ടത്തില് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ തീരാറായി തീർക്കാം ഇപ്പൊ തീർക്കാം കേട്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാ അത് ഞാൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാന്നെന്ന് പറഞ്ഞേ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ വ്യവസായ മന്ത്രി ആരാ ഓപ്ഷൻ വേണോ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ടി എ മജീദ് ടി വി തോമസ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ കെ പി ഗോപാലൻ പറഞ്ഞു കെ പി ഗോ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി വ്യവസായിയാണ് ടി വി സോ തോമസ് ഗതാഗതമാണ് ഗൗരിയമ്മയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ കെ പി ഗോപാലൻ എഴുതണം കേട്ടോ കെ പി ഗോപാലൻ കെ പി കെ ആണ് ആദ്യമേ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ കെ പി ഗോപാലൻ കെ പി ഗോപാലൻ ഇനി ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കുറവ് എവിടാന്ന് പറയണേ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കുറവ് എവിടാന്ന് പറയണം ഭൂമധ്യരേഖയിലാണോ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലാണോ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണോ ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണോ ഭൂമധ്യരേഖയിലാണോ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലാണോ ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണോ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണോ എവിടാ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കുറവ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ആ സാരമില്ല ഭൂമധ്യ രേഖയിലാണ് അത് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ശിവ പറഞ്ഞു പിന്നെ രോഷിത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമധ്യ രേഖയിലാണ് ഇനി കൂടുതൽ എവിടെയാണ് നമ്മളോട് പി എസ് സി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുതും ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ എഴുതണം ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യ രേഖ ബി ഉത്തര ധ്രുവത്തില് ബി സി ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തില് ഡി ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തില് ഏത് എഴുതണം നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഏത് എഴുതണം ഓപ്ഷൻ ഡി എഴുതണം കേട്ടോ ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്ന് പറയും ധ്രുവങ്ങളില്ല ധ്രുവങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം ഉത്തരവും വരും ദക്ഷിണവും വരും ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് എഴുതണം ഓപ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഏറ്റവും കുറവ് ഭൂമധ്യ രേഖയിലും കൂടുതൽ ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവങ്ങൾ ആ പ്രതീവ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ ധ്രുവങ്ങളില്ല കേട്ടോ അത് ഉത്തര ദക്ഷിണ എന്ന് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇനി മലയാളം നോക്കാവേ ഇന്ത്യൻ ഉപ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതും
മാജുലിയ മജുലി മജുലി കറക്റ്റാണ് മജുലി ബ്രഹ്മപുത്ര ആസാമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക ദ്വീപ് ഏതാ തടാക ദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെ ആ ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഏത് തടാകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് തടാകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലവണ തടാകം ലവണ തടാകം ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാ ലവണ തടാകം ചോദിച്ചാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട തടാകവും ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ചിൽക്ക കേട്ടോ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ എഴുതിയ എൽ ഡി സി കോട്ടയത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പിന്നെ ഏതാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഇനി മറക്കത്തും ഇല്ല നമ്മളൊരു തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ മറക്കത്തില്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാ ചിൽക്ക തടാകമാണ് അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഹണിമൂൺ ദ്വീപ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദ്വീപ് ഇതെല്ലാം ഈ ചിൽക്ക തടാകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഇന്ത്യൻ ഉപഭവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഈ ചാട്ടം എന്ന പദവി ഏത് നാമത്തിൽ വരും ചാട്ടം ചാട്ടം എന്ന പദം ഏത് നാമത്തിൽ വരും ചാട്ടം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാടുക ഓടുക ഓട്ടം ചാട്ടം ഓക്കെ ക്രിയാനാമം ക്രിയാനാമം കേട്ടോ ക്രിയാനാമത്തിൽ വിടും ക്രിയാനാമം പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ക്രിയാനാമമാണ് ചാട്ടം ഓട്ടം അതൊക്കെ ക്രിയാനാമത്തിൽ വരും പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് മേയനാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സ്ത്രീ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നത് പിന്നെ ഏതാ മേയനാമം ഇത് നമുക്കാണ് പറയും വെയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം മേയനാമം വരും അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളില്ലേ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ആണ് ഗുണനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ഒരാളുടെ ഗുണത്തെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് ഗുണനാമം അതൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ നാമത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്നത് സർവനാമം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഉത്തമ ഉത്തമ പുരുഷൻ മധ്യമ പുരുഷൻ അങ്ങനെ അവൻ അവൾ നിങ്ങൾ നാം നമ്മൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ആ സർവനാമത്തിൽ വരും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം ഭഗീരഥ പ്രയത്നം കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അതാണേ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഇനി ഈ ഹൈവേമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാമോ ഹൈവേമാൻ ഹൈവേമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈവേമാൻ ഹൈവേമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാം കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മളൊരു പി എസ് സിയുടെ ജോലി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ ഹൈവേമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈവേമാൻ ഹൈവേമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ആ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അത് ആ പറഞ്ഞു ഭഗീരഥ പ്രയത്നം ഹൈവേമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഓപ്ഷൻസ് പറയാം സോറി ഓപ്ഷൻസ് കാൽനടക്കാരൻ അലസമായി നടക്കുന്നവൻ ഗൗരവമില്ലാത്തവൻ പിടിച്ചു പറിക്കാരൻ പിടിച്ചു പറിക്കാരൻ ഗൗരവില്ലാത്തയാൾ ആ പിടിച്ചു പറിക്കാരനാണ് കേട്ടോ ഹൈവേമാൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിന് വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിടിച്ചു പറിക്കാരനാണ് ഈ റോഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകത്തില്ലേ ആ ഓപ്ഷൻ ഡി സന ഫാസി ഹായ് സന ഹായ് സന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസറേ ഇനി ഹാർദവം മലയാളം മലയാളം പിന്നെ കീബോർഡ് ഉള്ളവരില്ലേ ഹാർദവത്തിൻ്റെ ഏതൊന്ന് എഴുതാമോ ഹാർദം അതായത് ഹാർദവം അതെങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വിടാമോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹായ് സപ്ന 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 ഫാസില് ഓക്കെ ഹായ് ആരും അറിയുന്നേ ഇല്ല ഓക്കെ ം എഴുതണ്ട കേട്ടോ എന്താ ശിവ അപ്പം ഹാർദം ഹാർദവം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതരുത് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവരിൽ തെറ്റായ പദം ഏതാണെന്നാണ് കൊടുത്തത് യാദൃശ്യ ലജ്ജ പ്രവൃത്തി എന്നത് ഹാർദവമാണ് തെറ്റ് ഹാർദം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എഴുതി കാണിക്കാം പിന്നെ കേട്ടോ ഇനി വിലാസിനി നമുക്കറിയാം വിലാസിനി എം കെ മേനോനാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാം എൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ടു മെനി കുക്സ് പോയ് ദ ബ്രോത്ത് ടു മെനി കുക്സ് ബ്രോത്ത് അതിൻ്റെ തുല്യമായ മലയാള പ്രയോഗം ഏതാണ്
ആ വാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഹാർദം മതി ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഹാർദവം ഇല്ല കേട്ടോ ഹാർദം വാ മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിക്കും അതാണ് കറക്റ്റ് ഇനി തെറ്റിക്കല്ല ആരോട് ഇവിടെ ഉള്ള ആരും ഇനി തെറ്റിക്കരുത് നമുക്ക് തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ തോ ഓർക്കും ഹാർദമായ ഹാർദമായ എന്ന് മതി ഹാർദവം ആയ സ്വാഗതം ഒന്നുമില്ല പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റിനാ നമ്മളത് തെറ്റുകയും തെറ്റിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ആൾ കൂടിയാൽ പാമ്പ് ചായില്ല കറക്റ്റാ അത് തന്നെയാണ് ടു മെനി കുക്ക് സ്പോയിൽ ദ ബ്രോത്ത് അതാണ് ശരി അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ എഴുതിയത് സാറാ ജോസഫെ ഇംഗ്ലീഷില് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയത് പാസ് ടൈമിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് എഴുതാവോ പാസ് ടൈം പാസ് ടൈമിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് എഴുതാവോ പാസ് ടൈം പാസ് ടൈമിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണേ എല്ലാവരുമേ അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ പിന്നെ ആൻ അൺമാരീഡ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും കൂടെ എഴുതണം ആൺ അൺമാരീഡ് വുമൺ അനിത എഴുതിയത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അനിത എഴുതിയത് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി പഠിച്ചേക്കണേ ആ രണ്ട് ടി വേണ്ട കേട്ടോ പാസ് ടൈം പി എ എസ് ടി ഐ എം ഇ ഇനി തെറ്റിക്കല്ല് കേട്ടോ പാസ്റ്റ് ടൈം വേണ്ട പാസ് എഴുതി പി എ എസ് എഴുതി ടൈമും കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ സ്പിൻസ്റ്റർ സ്പിൻസ്റ്റർ ശരിയാണ് ഹാർദത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ വാ വേണ്ട വാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഹാർദമായ സ്വാഗതം പാസ്റ്റ് ടൈം ഇനി തെറ്റിക്കല്ലേ പിന്നെ അൺമാരീഡ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിൻസ്റ്റർ ആണ് ആൻ അൺമാരീഡ് വുമൺ മീൻസ് സ്പിൻസ്റ്റർ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതിക്കേ പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പുട്ട് ഓൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് എഴുതിക്കും ബിയർ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ബിയർ ആണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് പുട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പോണ്ട് റൈസ് ബിൽഡ് അതൊക്കെ ടോൺ വിയർ ലു അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഫ്രൈസ് ചിലവർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ പറയാം എ ഡാഷ് ഓഫ് കാറ്റിൽ കാറ്റിലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എ ഡാഷ് ഓഫ് കാറ്റിൽ കളക്റ്റീവ് നോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഏ കളക്റ്റീവ് നോൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എ ഡാഷ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഹേഡ് കേട്ടോ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞു ഹേഡ് ഹേഡ് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നുണ്ടല്ലോ ബഫല്ലോസിന് ഉപയോഗിക്കാം ബഫല്ലോസ് ഹേഡ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം ബഫല്ലോസിന് ഉപയോഗിക്കാം കൗസ് ഡിയർ എലഫൻറ്റ് ആൻഡലോപ്പ് കേട്ടോ ബഫല്ലോസ് ആൻഡലോപ്പ് കൗസ് ഡിയർ എലഫൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഹേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ജിറാഫ് ജിറാഫിന് ടവർ എന്ന് പറയാം ടവർ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഹേഡ് ഓഫ് ജിറാഫ് എന്ന് പറയാം ടവർ ഓഫ് ജിറാഫ് എന്ന് പറയാം അതും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ എയർപോർട്ട് അതറിയാം ടോളറേറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ടോളറേറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടോളറേറ്റ് ടോളറേറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയാമോ ടോളറേറ്റ് ദ വേഡ് മീനിങ് ടോളറേറ്റ് ദ വേഡ് മീനിങ് ടോളറേറ്റ് എന്താ ടോളറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോളറേറ്റ് മീൻസ് എന്താ ടോളറേറ്റ് ടോളറേറ്റ് മീനിങ് ടോളറേറ്റ് ആ സഹിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കേട്ടോ സഹിക്കുക പുട്ടപ്പ് വിത്ത് കറക്റ്റാണ് ജിഷ പറഞ്ഞു ജിഷ പറഞ്ഞു പുട്ടപ്പ് വിത്ത് അതിനൊരു ഇതാ ടോളറേറ്റ് ഒരാളെ സഹിക്കുക എൻഡുവേറും പറയും എൻഡുവേറാണേ എൻഡുവേറും എഴുതാം പുട്ടപ്പ് വിത്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഫ്രൈസൽ വെർബ് വരുമ്പോൾ പുട്ടപ്പ് വിത്ത് ഫ്രൈസൽ വെർബ് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ടോളറേറ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എൻഡുവേറും എൻഡുവേറും ഓപ്ഷനിൽ ഇത് ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് എൻഡുവേറാണ് എൻഡുവയർ കേട്ടോ എൻഡുവയറാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാവേ നിങ്ങൾ പറയുവാൻ നോക്കട്ടെ യു ഷുഡ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ രണ്ട് വട്ടം ഞാൻ പറയാം യു ഷുഡ് ഡാഷ് യുവർ സെൽഫ് ടു ചേഞ്ചിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസ
അഡോപ്റ്റ് അഡപ്റ്റ് അഡപ്റ്റ് ഏത് എഴുതുന്നു നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യു ഷുഡ് ഡാഷ് യുവർ സെൽഫ് ടു ചേഞ്ചിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും യു ഷുഡ് ഡാഷ് യുവർ സെൽഫ് ടു ചേഞ്ചിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് എന്താ കറക്റ്റാണ് അനിത പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക അതാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അഡാപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് കറക്റ്റ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ അഡാപ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ അപ്പം ആ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അഡപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡപ്റ്റ് അഡപ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡി ഇ പി ടി അഡപ്റ്റ് അഡാപ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ അഡപ്റ്റ് അഡപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡപ്റ്റ് പറഞ്ഞേ അഡോപ്റ്റ് എന്നാ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദത്തെടുക്കുക അറിയാമല്ലോ അഡപ്റ്റ് വെരി സ്കിൽ വെരി സ്കിൽ എന്നാണ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ താമസം വെരി സ്കിൽ ദാനിച്ച പറഞ്ഞു വെരി സ്കിൽ കഴിവുള്ളതാ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ലിറ്ററേറ്റ് എൽ ഐ ടി ഇ ആർ ഐ ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വെരി സ്കിൽ കേട്ടോണോ വെരി സ്കിൽ അത് ശരിയാണ് ശരിയാ അട അഡപ്റ്റ് വെരി സ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ദത്തെടുക്കുക ദത്തെടുക്കുക എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞല്ലേ ദത്തെടുക്കുക അറിയാമല്ലോ അഡാപ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ലിറ്ററേറ്റ് എന്താ ലിറ്ററേറ്റ് സാക്ഷരതയുള്ളത് ഈ ലിറ്ററേറ്റ് അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എളുപ്പമായിരുന്നല്ലേ ഏ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നേ ഗ്രാമർ വൈസ് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഗ്രാമർ ഞാൻ ഇടാം ഗ്രാമർ അല്ലാതെ ഇടാം അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വിട്ടത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏകദേശം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടോളറേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇതും കൂടെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വെൻ ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാൻ പാടും അറിയായിരിക്കും ദ പ്ലെയിൻ ഡാഷ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് അതെല്ലാം അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഹാർഡ് ലെഫ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിൽ നടക്കുമ്പം ആദ്യം നടന്നത് ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും പിന്നെ രണ്ടാമത് നടന്നത് സിമ്പിൾ ഫാസ്റ്റിൽ അതാണ് നിയമമേ എന്നാലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഹാർഡ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നിയമം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നിയമം ഇതാ രണ്ട് ഫാസ്റ്റ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണിത് കേട്ടോ അത് പി എസ് സി പല കാര്യങ്ങളിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൻ ഐ റീച്ച് ഇത് എയർപോർട്ട് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നു ഏ ഞാൻ രണ്ടും ഫാസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പോഴത്തേനും ആ പ്ലെയിൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പോയത് ആദ്യം പ്ലെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഫാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നടന്നത് ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും ഫസ്റ്റ് പിന്നെ നടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഫാസ്റ്റിലും പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിന് ശേഷം എന്ത് ചേർക്കണം പറഞ്ഞേ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിനും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈമിന് ശേഷം വെറുപിൻ്റെ ഏത് ഫോം ചേർക്കണം അതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോ കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിനും ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈമിന് ശേഷം വെറുപിൻ്റെ ബി ടു ഫോം വേണം മറക്കല്ലോ കേട്ടോ അതൊരു നിയമമാണ് വുഡ് റാദറിന് ശേഷം ദർ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വുഡ് റാദറിന് ശേഷം ഏത് വേണം ബി ടു ഫോം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈമ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ ബി ടു ഫോം വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെർബിൻ്റെ ബി ടു ഫോം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോണം സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് അങ്ങനെ ബി ടു ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാൽ വുഡ് റാദറിൻ്റെ ആ വുഡ് റാദറിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വേണം ഏ വുഡ്രാദറിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വേണം വുഡ്രാദറിന് ശേഷം നൗണോ പ്രോനോണോ ഒക്കെ വന്നാൽ നൗണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം വുഡ്രാദറിന് ശേഷം നൗണോ പ്രോനോണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വുഡ്രാദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വി ടു ഫോം വേണം ഈ രണ്ട് നിയമം കൂടെ ഒന്ന് കോർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈമിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ വി ടു ഫോം വേണം ആ
കമൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ ഇതിനിപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ളതുണ്ടല്ലോ ഏ ഇന്ന് അത് ഭാരത രത്നം കിട്ടിയ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് വനിതകളും അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്നാ സി ബുള്ളറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസ് അത് നമുക്ക് ആ പതിനായിരം ജി കെ കോഴ്സ് ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷും കണക്ക് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ അതിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് എന്നാണ് ഭാരത രത്നം കിട്ടിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നെഹ്റുവിന് അതുപോലെ അങ്ങനെ കിട്ടിയവർ ഭാരത രത്നം കിട്ടിയവർ ആരൊക്കെയാണ് അതിന് ചെറിയൊരു പാട്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാട്ടൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേ ടൂണാണ് പാട്ടിനെ അതാണ് ഏറ്റവും രസം എല്ലാ കോഡ് പാട്ടിനും ഒരേ ടൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് എനിക്കതേ വരത്തുള്ളൂ ഞാൻ എന്നാലും പാടിയിടുക അന്നേരം ഞാനൊരു ക്ലൂ ക്ലൂ പാട്ട് അതിന് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണെന്നറിയാം ഭാരത രത്നം കിട്ടിയ വനിതയ്ക്ക് വനിതകൾക്കൊരു പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്നാ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാന്നേ ഉള്ള എൻ്റെ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കണ്ടാലും നമുക്കത് കിട്ടണം ഞാനും മറന്നു പോകും ഇപ്പം തന്നെ എന്നാ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ജനുവരി മൂന്നാന്ന് ഓർക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോട്ടെ എന്നാ ബായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബായ് താങ്ക് യു എല്ലാവരും വന്നതിന് താങ്ക്സ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്